，此乃第十七届世界象棋锦标赛第六轮，男子组，红方王天一，黑方王阔。王阔是2020年的全国冠军，两位棋王第一次交手，竟然是在这种场合上，结果如何？列位请看棋盘。开场是仙人指路对兵局，跳马，跳马，平炮。一张桌，两个人四匹马全部牵出来，黑方直车，红方横车，没错，还原成了中炮横车七路马对平风马了。王阔补象，红方亮相，黑方平炮露头，前期双方落子如飞啊，此处红方出场率最高的一招是进炮巡河，老王走的是兵五进一。摆好架势要中路强攻，这有点出乎王阔的预料了。想了一会儿，上士，平炮，出车，出车，进炮过河，封住左侧。下面黑方要做的就是进八路车过河吃兵。红方怎么下呢？两招棋，一个进车抓炮，炮一躲，红方再进马。老王选择兵九进一，这也是个关招。黑方如果提车过河，红方可以进炮保兵。估计王阔呀对这路变化没有太深入的研究，他选择送卒，这个棋就亏了。黑方正手就是进车，迎难而上。红方如果这样，那黑方就跳马。你冲兵打车，黑方可以平炮打兵，完全不怕。但是王阔对这路变化不是太了解，所以没敢这样走。当时把这卒给送了，红方一拱，白丢不说，还让红方松开了马腿他换来的是车八进四这招棋，老王双车抢炮，王阔用双车保炮，红方。上士，黑进炮对炮，直接吃掉可以，但老王不想主动交换，站原地不动呢。黑方就出手了，带响了，他呀就把炮平到了视角，王阔打掉，吃车吃车，平炮吃炮，黑方马七进八，补象，平车战累。这几回合走都不错，红方多了个兵而已。有一点，王阔这个时间呢，所剩不多了，十分钟。天一呢，四十分钟，往下走吧。退炮，条形，平炮打马，往上一窜，充足，进马，等他过来再吃。黑方不愿意啊，平炮打马。往回跳，再冲中卒。这步棋是个疑问手，好的下法，平炮对炮，红方肯定要吃啊，用是挑了。红方不可能直接去杀士，黑方可以进车捉马，同时别象腿马一动呢就进卒过河了，所以这里呢。红方必然会先吃足拱车，做掉，然后再杀士。黑方补士踩车，躲开，黑方退马，从这儿跳上来，这是顽强的。虽说丢个士，但黑方马路畅通，红方这俩暂时上不去。好看一下实战，那么这招平炮呢，确实不太好想。因为得用一个士作为代价。现场王阔走的是卒五进一，走完这招也没剩几分钟了。红方怎么下呢？吃掉双卒，进马登车，对手平车压住。那么现在请大家锁定红炮，刚才不是退了一步吗？这回用上了，称士，早就算到这儿了。黑方进马，红平炮打车，平开，再用窝心炮打马。王阔马五进三，好处呢是顶住红马，不让他往这儿跳卧槽。
，他要是往中间跳呢，黑方也可以回来垫，这是好处。那弊端就是挡住了黑车啊。老王送兵拱马，这个时机太好了，黑方吃了，红方在进车抓象，黑方咋办？要是飞边象连环。红方就平炮打黑马，实战飞的中象，三路马、七路象都有跟了，走啥呀？居四进一，打着中象平居右捉双，真有招啊！一环扣一环呢。那么如果想保住中象，还想保护马炮，有没有招呢？还真有一个，退马。这是咱们拆解的啊，平局捉马，往前跳炮打了，他只能退到底线。那红方在捉炮，进马保炮不行，那红方再捉马就别住了象腿啊。黑方不能干吧？他铁定会平炮打马。红方跳上来，黑方也跟着跳。也只有这样才能勉强保住中象还有马炮，但是这个编组肯定是遭殃了。再加上红方的马还往前跳了一步，位置很哇塞，黑方不好下呀。这个画面，红方进车，既要打中象，又要平车捉双，王阔选择马三退四，这是个小陷阱。黑方的马凌空踩着红方车，那么在这种骑行之下呀，如果红方去打中象一将，黑方就会称势。你还不能吃炮，马踩着车呢，就算你把势砍了，那黑方也是吃炮啊，带响了。再往下，什么红方补势啊，黑方平车捉马，这棋反而红方要输了。再回到这儿。王阔马三退四，射下飞刀，红方不能打中将，但是呢，可以平车捉双啊，打一下马，跳上去，完了变围棋了。王阔说：“我马丢了，我吃个兵行不行啊？”天一说：“兄弟，下把啊，下把哥让你吃，来，先挡一下。”没吃成怎么办呢？抓高士。哎，他跑不了吧？不管了，红旗斩掉黑马，黑方上马，红旗踩炮，往前弄，平炮，进车杀士，不是踩车，往后一退，进车抓炮，无奈躲到中间，老王居二平三，胜局已定。至此，王阔就投了。咱们可以延伸几步，红方准备进炮将军了。垫象之后呢，这个高象要丢。如果提前飞走，那红方也是将。不管你补哪个象，红方都是退炮打马，马保护着炮，他得躲了。吃马，踩掉，杀卒。黑方没有任何便宜，少子又少兵啊！红方必胜了。慢棋这一块，天一确实是厉害呀、啊。本期视频就到这儿，我是四郎，关注点赞，下期再见。